Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Gäste, ich habe sicherlich nach der Rede von der Frau Hermenau jetzt einen etwas schwierigen Part. Das Thema Schuldenbremse auf der Bundesebene und auf der Ebene der Europa jetzt wieder runterzubrechen auf die Landesebene, aber ich möchte es versuchen. Ich habe meinen äh, kurzen Vortrag vorbereitet, was liegt an Arbeitsergebnis, an Verhandlungsergebnis in Form des Gesetzentwurfs auf den Arbeitstisch und äh, habe mich damit auseinandergesetzt. Und äh, ich denke mal, wir wollen uns heute gemeinsam verständigen über äh, Sagen wir, die Auffassung, wie wir auch im, sagen wir, als Linke äh, im Landtag sagen wir, zu der Verfassungsänderung stehen, beziehungsweise wie wir auch dort äh, eine gemeinsame Position finden. Ich will vielleicht mal kurz noch mal das Verfahren äh, aufgreifen und ich will mich wirklich auf diesen Gesetzentwurf, der jetzt hier in äh, Sag ich mal, in Teilen dargestellt worden ist, äh, beschränken. Seit 1. Februar 2013 liegt das Verhandlungsergebnis über eine Änderung der Verfassung des Freistaates auf dem Tisch. Vorher gab es diese Arbeitsgruppe, die letztendlich intern getagt haben, wo es letztendlich Informationen äh, in den Fraktionen, ich sage mal, sehr spärlich gegeben hat, weil es so auch äh, entsprechend äh, verabredet worden ist. Ende April 2013 erhielten wir den Gesetzentwurf, so wie er jetzt entsprechend äh, angehört wird im äh, Mai, also nee, im Juni äh, soll er angehört werden und letztendlich, äh, wie er im Mai vorgestellt worden ist in der ersten Lesung. Dieser Gesetzentwurf, da, das haben wir erfahren, haben wir äh, als Linke zumindest die Begründung nicht mit verfassen können, weil dazwischen durch äh, der kleine Parteitag das so entschieden hat, dass wir letztendlich dort aus den weiteren Verhandlungen äh, uns zurückziehen sollen und letztendlich dann also, sage ich mal, nur diese äh, Punkte, wie sie geändert werden sollen, mitgetragen haben, aber noch nicht äh, äh, an, den, an der eigentlichen Begründung, die wichtig ist, dann auch für die äh, juristische Auslegung äh, mitgearbeitet haben. Ich halte es auch für problematisch, das muss ich dazu sagen, wenn ich schon den Weg gehe, äh, insgesamt äh, an einem Gesetzentwurf zumindest mitzuarbeiten, auch ihm bis zu Ende zu arbeiten. Also das äh, war auch oder ist auch meine Auffassung. Trotzdem stimme ich dem Gesetzentwurf nicht zu. Und da gibt es mehrere Gründe und die möchte ich jetzt äh, kurz darstellen. Die umfangreichsten Änderungen sind, finden wir jetzt im Artikel 95. Hier sollen die Schuldenbremse und der Generationenfonds verfassungsrechtlich verankert werden. Das jetzt schon seit 2007 einfach gesetzlich normierte Verschuldungsverbot soll also ab 1. Januar 2014 für Sachsen gelten. Das Verbot der Nettokreditaufnahme bezieht sich auf den gesamten Landeshaushalt. Das hat auch Frau Hermenau hier noch mal kurz dargestellt. Die Rechte der kommunalen Träger der Selbstverwaltung, so steht es im Gesetz, nach Artikel 85 und 87, bleiben unberührt. Ich behaupte, zunächst unberührt. Warum? Darauf würde ich dann noch eingehen. Es gibt also begrenzte Abweichungen vom Schuldenverbot, die auch jetzt durch Frau Hermenard deutlich gemacht worden sind. Das ist einmal in Notsituationen, bei Naturkatastrophen oder bei konjunkturellen Einbrüchen. Das ist letztendlich jetzt entsprechend geregelt. Darüber entscheidet aber, sage ich mal deutlich, die Mehrheit des Sächsischen Landtages. Es gibt auch Regelungen, wo eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Diese Landesregelungen sind aufgrund der Verankerung der Schuldenbremse im Bund ab 2020 notwendig. Wir haben aber jetzt das Jahr 2013. Wir haben bis jetzt die Schuldenbremse schon im Gesetz. Das heißt also entsprechend in unserer, in unserer sächsischen Haushaltsordnung. Seit 2007 gibt es keine Netto-Neuverschuldung in Sachsen. Also sage ich, eine verfassungsmäßige Verankerung der sogenannten weichen Schuldenbremse ab 2014 ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig, weil der Landtag diese Ausnahmeregelung einfach gesetzlich regeln kann. Und das heißt, einfach gesetzlich bedeutet, dass die Mehrheit, die dann ich sage mal, im Land existiert, äh, entsprechend diese Regeln ändern kann oder entsprechend weiterführt. 
Bei einer verfassungsrechtlichen Änderung bedeutet immer, die Änderungen kann ich nur noch ändern in einer Zweidrittelmehrheit. Das ist also wesentlich schwieriger in Zukunft, wenn ich das Schuldenverbot mit den Generationsfonds in der Verfassung habe, dort, sage ich mal, in den nächsten zehn Jahren eine Änderung herbeizuführen. Also das gelingt mir zumindest als Linke und selbst in der, sage ich mal, Zusammenarbeit mit Grünen und SPD äh, so nicht. Wir brauchen, bräuchten dann für eine Zweidrittelmehrheit, wenn wir, sage ich mal, einen politischen Wechsel hätten im Freistaat, immer entsprechend auch die CDU. Und das ist auch die Krux an der ganzen Geschichte. Nämlich die CDU weiß das, dass sie jetzt nur noch diese Zweidrittelmehrheit hinbekommt für diese Verfassungsänderung. Sie weiß es nicht mehr, ob sie das 2014 noch hinbekommt. Und de demzufolge sage ich, wir haben aber Zeit, und es ist auch wirklich so, bis 2020 diese Regelung für die Schuldenbremse im Bund entsprechend, sage ich mal, im Freistaat Sachsen zu regeln. Und ich muss es nicht in einem Wahlkampfjahr machen und ich muss es schon nicht so ad hoc machen. Ich sage mal, ich als einfache Landtagsabgeordnete habe also Anfang, also am 1. Februar, die, die, diesen, diese Gesetzesänderung auf den Tisch bekommen. Und muss oder soll jetzt, wie alle anderen auch, die jetzt nicht in diesem Verhandlungsergebnis mit beteiligt waren, also die Entscheidung bis zum Sommer, also bis Juli treffen. Eine Verfassungsänderung. Das heißt also, das wichtigste Gesetz in einem äh, Land sollen wir in, innerhalb kurzer Zeit ja, äh, hier alleine diese äh, entsprechende Entscheidung treffen. Und wir Linken haben uns an für sich einen anderen Fahrplan gegeben. Und deswegen möchte ich darauf auch noch mal deutlich hinweisen. Nämlich, wir haben im Januar 2013 auf unserer Fraktionsklausur ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und haben dort auch einen Beschluss gefasst, einen sehr detaillierten Beschluss. Den findet, findet ihr auch in dieser Broschüre drin. Nämlich in fünf Punkten, wie wir mit dem Thema Schuldenbremse oder mit dem Umgang der Schuldenbremse verfahren wollen. Und dort steht eben drin, ich will jetzt nicht alles zitieren, aber äh, das Vorgehen haben wir Folgendes beschlossen. Wir äh, versuchen in die Debatte Verfassungsänderungen, die für uns wichtig sind, noch mit reinzubekommen. Das heißt also, diese Debatte auch intensiv äh, zu führen, auch mit SPD und Grünen intensiv zu führen. Zum Beispiel Senkung der Quoren, zum Beispiel Stärkung und Erweiterung der Rechte von Kindern, zum Beispiel äh, die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung und so weiter. Also insgesamt äh, waren dort acht Punkte, die uns als Fraktion, als auch im, in Absprache mit der Partei wichtig sind. Und dann steht auch dort drin, es besteht derzeit keine finanz- und haushaltspolitische Notwendigkeit in Sachsen für die Regelung der sogenannten Schuldenbremse in der sächsischen Verfassung. Also Januar 2013. Äh, unsere Auffassung, wie wir letztendlich in diese Debatte reingehen. Und da war ich schon verwundert, dass im Februar, zumindest am 1. Februar, über die Presse, wir auch über die Presse erfahren haben, dass wir dort im Wesentlichen erst einmal unter Vorbehalt äh, diese Verfassungsänderung in dem Maße äh, unterstützen und dort natürlich entsprechend noch Veränderungen eventuell äh, versuchen einzuarbeiten. Aber wir wissen, wie, wie die Mehrheitsverhältnisse sind im Landtag, selbst wenn wir jetzt noch gute Änderungsvorschläge einbringen. Ich bezweifle, dass es da noch eine Bewegung gibt, dass also entsprechende Begründungen, die derzeit äh, problematisch sind, nicht, äh, dass sie verändert werden. Ich möchte, ich sage, ich halte oder ich möchte dieses Verfahren, das, was wir in der Fraktion und was wir auch der, auf dem Parteitag beschlossen haben, nämlich Nein zur Schuldenbremse, das möchte ich also hier umsetzen und das ist auch für mich bindend. Wir Linke halten, so der Parteitagsbeschluss, die Schuldenbremse für ein ungeeignetes Mittel für nachhaltige Gestaltungspolitik und sollten deshalb möglichst geschlossen gegen die verfassungsrechtliche Verankerung der Schuldenbremse und des Generationsfonds stimmen. Weitere Änderungen finden wir in Artikel 85.2. 
Dort wird der Geltungsbereich für den kommunalen Mehrbelastungsausgleich klargestellt. Diese Klarstellung ist sinnvoll aus meiner Sicht, bringt aber für die Kommunen jetzt unmittelbar keine Verbesserung ihrer Finanzsituation. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf diese kommunale Situation eingehen. Die Finanzsituation in den Kommunen ist ja zumindest in vielen Kommunen derzeit problematisch. Wir haben ganz viele Kommunen, die Haushaltskonsolidierung haben, das heißt also, die entsprechend äh, keine ausgeglichenen Haushalte haben, die jetzt schon äh, sparen, die jetzt schon kürzen. So, diese Situation wird sich in den nächsten Jahren überhaupt nicht verbessern, sondern sie wird sich verschlechtern. Aufgrund weniger EU-Gelder und aufgrund der Rückgang der Solidarpaktmittel bis 2020 wird das Haushaltsvolumen des Freistaats Sachsen von derzeit 16,5 Milliarden Euro auf 13,5 Milliarden, das ist die Prognose vom Finanzminister Unland, zurückgehen bis 2020. Das heißt, Sachsen hat 3 Milliarden Euro pro Jahr weniger zur Verfügung in den nächsten Jahren, also so Perspektive, sage ich mal, 2020, vorher sind es dann sicherlich eine Milliarde, zwei Milliarden. Das muss ich dann auf die Kommunen noch runterbrechen. Die Kommunen bekommen dann natürlich äh, entsprechend viel weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Das heißt, die Kommunen äh, werden in den nächsten Jahren weiter weniger Einnahmen haben, massiv weniger Einnahmen haben. Die jetzigen Aufgaben, die jetzt aber die Kommunen haben, können in dem Umfang überhaupt nicht mehr äh, umgesetzt werden und bewältigt werden. Das Land hat die Schuldenbremse, hat also keine Möglichkeit zu sagen, ich, jetzt ist eigentlich so eine Situation eingetreten, wo letztendlich auch die Kommunen noch Unterstützung brauchen. Das heißt also, was passiert denn jetzt auf der kommunalen Ebene? Na nicht, äh, es passiert, die Kommunen sind nicht, haben nicht mehr die Möglichkeit, diese Aufgaben wahrzunehmen. Entweder, wie Frau Hermenau von uns andeutete, Aufgaben finden nicht mehr statt, das heißt also entsprechende Dienstleistungen, entsprechende Maßnahmen werden eingestellt. Das betrifft hauptsächlich sicherlich im Bereich der Daseinsvorsorge. Oder es wird privatisiert, gnadenlos privatisiert, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr machen, ich kann nicht mehr Straßenbau machen, ich kann nicht mehr die Schulen äh, sanieren, weil ich das Geld einfach nicht habe. So, ich suche mir Partner. Und da kommen diese tollen PPP-Projekte, die wir in den letzten Jahren, Gott sei Dank, auf kommunaler Ebene teilweise verhindert oder teilweise, sage ich mal, problematisch wieder äh, rückgefahren oder zumindest äh, nicht mehr ausgeweitet haben, äh, kommen dann massiv äh, zu und wir, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, weil wir letztendlich äh, auf der kommunalen Ebene ja auch irgendwie, sage ich mal, an der Grenze sind. Eine, über eine Milliarde weniger Geld pro Jahr für die Kommunen bedeutet eben im Prinzip Kürzungen, weniger Dienstleistungen, mehr Privatisierung im Bereich der Daseinsvorsorge. Bildung, Kitas, Krankenhäuser, kommunale Infrastruktur kosten aber Geld und dürfen aus meiner Sicht nicht weiter privatisiert werden. Die Schuldenbremse ist ein Privatisierungsbeschleuniger besonders für die kommunale Ebene. Und deshalb lehne ich dann auch diese sogenannte weiche Schuldenbremse äh, entsprechend ab. Sie gehört nicht in die Verfassung. Wir Linke plädieren für eine andere Politik, eine Politik der Umverteilung. Die Steuersenkungspolitik der letzten 15 Jahre muss endlich beendet werden und der übergroße Reichtum des Landes, wir haben enorm viel Reichtum, muss stärker oder muss anders verteilt werden, muss auch stärker besteuert werden. Durch eine gerechtere Steuerpolitik können Schulden abgebaut werden und Armut bekämpft werden. Und das muss eigentlich unser Handlungsziel sein. Und das brauchen wir Partner und da müssen wir Partner finden. Und ich sage mal, die SPD und die Grünen sind unsere Partner. Ja, na gut, die Grünen haben sich ja nun schon seit vielen Jahren für die Schuldenbremse, äh, sage ich mal, eingelassen. Aber vielleicht können wir sie auch, sage ich mal, für eine andere Steuerpolitik äh, insgesamt äh, begeistern. Ne? Oder die Bevölkerung muss zumindest auch dort mal ein politisches Signal setzen, in der Richtung zu sagen, also die Politik, die wir jetzt äh, gefahren sind, diese Verschuldungspolitik, 
Das sind die, die jetzt schreien nach der Schuldenbremse. Das sind die gleichen Verursacher. Und demzufolge, ich sage immer, das ist eigentlich, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Ja, die, 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 die eigentlich dazu beigetragen haben, dass diese Schulden rasant gewachsen sind, schreien heute nach im Prinzip weniger Schulden und nach Abbau, ja auf welcher Ebene, eben im Sozialbereich, im Kommunalbereich und das funktioniert hier nicht. Zum Schluss möchte ich noch mal was sagen zu dem sozialen Ausgleich. Das ist wichtig, Sozialstaatsprinzip ist auch wichtig. Nur, wie es jetzt drin steht, ich zitiere, ein individuell einklagbares Recht entsteht aus der Regelung nicht. Das heißt also, so steht es in der Begründung des Gesetzentwurfs jetzt drin. Das heißt also, der soziale Ausgleich ist ja durch das Sozialstaatsprinzip schon aus Artikel 1 an für sich da, soll jetzt noch mal deutlich in die Haushaltsordnung kommen, ist ja in Ordnung, aber ich kann es nicht einklagen. Also alle, die jetzt im Land rum erzählen, es ist einklagbar, es steht nicht im Gesetz so dran. Das heißt also, ich fühle mich manchmal auch veralbert hier äh, in der Richtung, wenn man also mit solchen Argumenten in der Öffentlichkeit auftritt, zu, zu sagen, wir können dann entsprechend auch handeln und können auch das, äh, den sozialen Ausgleich einklagen. Zurzeit ist es nicht drin. Ich hoffe ja, dass zumindest in der Regelung da vielleicht auch noch was durch die Grünen und die SPD erreicht wird, durch uns sicherlich. Das war ja auch ein Knackpunkt, wo wir gesagt haben, hier müssen wir versuchen, noch nachzuverhandeln. Ich persönlich wünsche mir, dass die demokratischen Oppositionsparteien dem vorliegenden Verfassung, der vorliegenden Verfassungsänderung sich nicht zufrieden geben, äh, entsprechend äh, wir gemeinsam versuchen sollten, neue Wege ge zu gehen, die Bürgerinnen viel stärker in diese wichtigen Gestaltungsprozesse einzubeziehen. Die sächsische Verfassung ist das wichtigste Gesetz und sollte deshalb durch einen Ver Verfassungskonvent in der nächsten Legislatur verändert werden. Wir müssen nicht 2013 die Verfassung ohne Bürgerbeteiligung und ad hoc beschließen. Der Sächsische Landtag hat noch Zeit bis 2020 für Veränderungen. Und dafür sollten wir werben, dafür sollten wir unsere Politik auf der Landesebene entsprechend ausrichten und sollten versuchen, einen Politikwechsel auch wirklich 2014 endlich hinzubekommen. Und dann kann ich auch überlegen, wie gehe ich mit dieser Schuldenbremse, die, die der Bund sag ich mal, ja, beschlossen hat, im Land mit anderen Mehrheitsverhältnissen um.